ஹாய் இன்னைக்கு நாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரஸ்மலாய் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் அது இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சு நம்ம அதை சூடு பண்ணிடலாம் அது கொஞ்சம் பொங்கி வந்ததும் நம்ம அதில் வந்து ஒரு அரை லெமன் மட்டும் அதை வந்து பிழிஞ்சு விடலாம் நீங்கள் தனியாக பிழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அதில் உள்ள அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பிழிஞ்சு விடுங்க இப்போ வந்து அந்த பால் வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வரும் நீங்கள் அப்படியே அதை எதுவும் பண்ணாமல் லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு அதை விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் பால் நல்லா தெரிஞ்சு வந்துருச்சு நமக்கு அந்த தெரிஞ்சு வந்திருக்குல்ல அந்த பால் தான் தேவை இப்போ நாம் இதை வந்து தனியாக ஒரு ஒயிட் கலர் அந்த மாதிரி ஒரு துணி போட்டு அதில் வந்து இதை நம்ம வந்து வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க பிழிஞ்சிட்டு தனியாக இப்போ ஒரு இதில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து லெமன் ஊற்றோமா அதனால் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை வந்து நல்லா இது பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த புளிப்பெல்லாம் போகிறதுக்காண்டி அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம திரும்ப வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சுத்தமாக தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட அப்படியே அதை வந்து எதில் தொங்க விடுற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணால் கூட அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிடும் நல்லா பிடிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து மாவு பிசைகிற மாதிரி இதை வந்து நம்ம பிசைய ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து இப்போ நம்ம இதை வந்து தொட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா நைஸாக வர்ற மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வர மாதிரி நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி அமைக்க அமைக்க அழுத்தி அழுத்தி நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க அப்போ தான் போக போக நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்துடுச்சு உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை நல்லா அமைக்க அமைக்க தேய்ச்சி விடுங்க அந்த உதிரி உதிரியாக இருந்தது எல்லாமே நல்லா ஒட்டி அந்த மாவு மாதிரி வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து மீடியம் சைஸ் வந்து உருண்டைகள்லாம் நம்ம போட போகிறோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் அந்த பால் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து அதை இந்த மாதிரி உருட்டிக்கலாம் நல்லா ஒரு பால் மாதிரி இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் பால் வந்துருச்சு இது அப்படியே உங்கள் உள்ளங்கையில் வச்சு ரெண்டு தடவை அப்படியே உருட்டிட்டு அதை லைட்டாக நீங்கள் வந்து அப்படியே அழுத்தம் கொடுத்து அந்த தட்டையாக வர்ற மாதிரி அப்படி அமைக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இந்த மாதிரியே நம்ம வந்து எல்லா உருண்டைகளையுமே இந்த மாதிரி உருட்டி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க எல்லா பக்கமும் அப்படியே கரெக்டாக ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை அமைக்க இது பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த உருண்டைகள் எல்லாம் போடுறதுக்கு நம்ம வந்து பால் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா கட்டியாக வர்ற மாதிரி நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த பொங்கி வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் லைட்டாக ஒரு ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் அந்த கலர் காண்டி நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து குங்குமப்பூ கூட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது நம்ம மஞ்சள் சேர்க்குறதுனால நம்ம கலருக்காக மட்டும்தான் அது ரெண்டையுமே சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு பால் நல்லா வற்றி வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து ஒரு பத்து முந்திரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் நான் ஒரு இருபது 
பாதாம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதை நான் வந்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து ஒரு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து சுகர் கம்மியாக வேணால் நீங்கள் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஆனால் கூட இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் மைதா சேர்த்துக்கிறேன் அந்த திக்னஸ் வர்றதுக்காண்டி இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ நாம் அடுத்ததாக வந்து பாகு காய்ச்சி போகிறோம் அந்த உருண்டைகளெல்லாம் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இதில் நான் ஐம்பது சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப திக்காக வரணும் அப்படிலாம் கிடையாது லைட்டாக நமக்கு வந்து தண்ணி மாதிரி இருந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பால்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்கணும்லாம் அடுப்பை வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா குண்டு குண்டுன்னு எல்லாமே நல்லா ஊதி வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த பாலில் வந்து நம்ம அந்த உருண்டைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே அதை போட்டுறாம அந்த இதை எடுத்து லைட்டாக அதை வந்து பிழிஞ்சு விடுங்க அப்போ வந்து நம்ம அந்த தண்ணி இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் போயிடும் இப்போ வந்து அதில் வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு இதில் வந்து நீங்கள் மேலாப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் உள்ளே தள்ளிட்டு இதை கரெக்டாக ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் எதுவும் பண்ணாமல் அப்படியே மூடி வச்சு நம்ம வச்சிடலாம் இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வெளியேயும் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஹவர் கழித்து இதை பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் இந்த ரஸ்மலாய் வந்து கடையில் போய் வாங்கி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட வந்து நம்ம பாதாம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம துருவி போட்டிருக்கனால அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பாதாம் முந்திரி மட்டும் இல்லாமல் பிஸ்தா அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் திராட்சை அதெல்லாம் இதை கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நான் உள்ளே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு அதை உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதை கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதோட நீங்கள் இன்னும் மதுரை பொண்ணு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ளீஸ் எல்லோரும் சப்போர்